السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম রামাদান এসেন্সিয়াল অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনারা যারা এইমাত্র যোগ দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদেরকে ইনশাল্লাহ আপনারা লাইভ দেখতে পাবেন অন ফেসবুক পেজ যারা আপনারা লাইভ ইন্টারাকটিভ বা আজকাল তো সোশ্যাল মিডিয়া ইটস টাইম ইন এইচ আপনারা ফিউ ফ্রি ইউ ক্যান ভিউ আস এট এনি পয়েন্ট এট এনি টাইম পাশাপাশি এই প্রোগ্রামটি এবং রিপিটও হবে আপনারা পরের দিন ফলোয়িং ডে আপনারা এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানটি আরও ডিটেলভাবে দেখতে পাবেন অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আপনাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি আর এফ সি ডোনেশন নাইন সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো ধরনের ডোনেশন করতে চাচ্ছেন আপনারা জানেন যে আপনাদের ডোনেশনটি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করা হবে অ্যামংস দি টোয়েন্টি লাইভ চ্যারিটি আপিল নাম্বারটি টিভি স্ক্রিনের নিচে দেওয়া আছে তারপরে আপনাদের রেফারেন্সের জন্য বলছি ইটস ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স আপনারা যে যে বাই পারেন তৌফিক অনুযায়ী আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল বেস্ট অফ অ্যাবিলিটি অনুযায়ী আপনারা ডোনেশন করতে পারেন সঙ্গে আছেন আজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আলিমে দিন যিনি হচ্ছেন আলাধার ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট এবং সম্মানিত ইমাম এবং খতিব শেখ খেদর হোসেন ওয়েলকাম ব্যাক আমরা অনুষ্ঠানে প্রথম সেগমেন্টে আমরা আলোচনা করছিলাম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পেয়েছি আমরা তাহিয়াতুল মাসিয়া থেকে শুরু করে তারপরে আমরা ইন্টেনশন সম্পর্কেও আমরা জেনেছি আমরা একটি জিনিস শুরু করছিলাম অনুষ্ঠান নিয়ে একটু আমাদের ইন্টেনশন নিয়ে বা আমাদের রামাদানটা কীভাবে রোজাটা কীভাবে রাখতে হবে এই রিলেটেড আমরা কলটি আমি কল আমি সালা যাবো কিন্তু তার আগে আমরা একটি একটি জিনিস জেনে দিতে যাচ্ছি যে অধিকাংশ সময় আমরা দেখছি দে ইস এ ডিফিকাল্টি অ্যামংস দোজ ইন পার্টিকুলার যারা আমরা শিখে আসছি বিগত দিন দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর হয়তো ফোর্টি ফিফটি ইয়ার্স ধরে আমরা একভাবে কাজ করেই যাচ্ছি অ্যান্ড অল অফ আ সাডেন আমাদেরকে একটি নতুন পন্থা বা নতুন একটি ওয়েতে ইন্ট্রোডিউস করা হয় যে এটা হচ্ছে কারেক্ট ওয়ে এটা হচ্ছে বেটার ওয়ে তখন একটি কনফিউশনের একটি জায়গা সৃষ্টি হয় এই অবস্থায় এই রকম কনফিউশনটাকে কীভাবে বেস্ট হ্যান্ডেল করা যায় আপনি কী ওপিনিয়ন দেবেন প্রথমে দিন শেখার জন্য কিন্তু ওপেন মাইন্ডটা রাখতে হবে যে আমি বিশ বিশ বছর ধরে করে আসছি আসছি আমার বাবা বাবা মার কাছ থেকে এইরকম শিখে আসছে আমাদের গ্রাম এইরকম করে আসছেন বিদায়টা কিন্তু শরীয়তের কোনো হজ্য দলিল না আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই রকম কাজটা কি আল্লাহ রসুল করেছেন তাকে যারা অনুসরণ করেছিলেন তারা এইরকম করেছেন এটা কি আমরা সামনে রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের অথেন্টিক সোর্স যে কোরআন এবং হাদিস আছে ওইটাকে সামনে রেখে আমরা ওইটাকে মাপকাঠি রেখে আমরা ওইটাকে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা করা যাবে কি করা যাবে না পাশাপাশি এটাও তো হতে পারে অনেক সময় মানুষ এটা আর্গুমেন্ট করে তাহলে কি আমাদের ফোর ফাদার্সরা আমাদের পরব কি বলে প্রিভিয়াস জেনারেশনকে ভুল করে গেছেন হাউ উড ই আনসার তারা জানতেন না এটা আমরা বলতে পারবো না আমাদের যারা আসছিলেন আগে খুবই ভালো ধর্ম ইয়ে ধর্মপরায়ণ ছিলেন কিন্তু যখন নতুন জিনিস আমরা আবিষ্কার করব যে আগে বললাম আমরা যে আমরা দেশের বাইরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ বিভিন্ন তরিকায় অতীত পড়া হচ্ছে যে নমাজে যাওয়ার আগে হাত কিন্তু তুলা দিয়ে রুকুতে যাওয়া হচ্ছে এগুলো সব শরীয়ত সম্মত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এগুলো ডিসকভার করার পরে আমরা দেখতে পাই যে হ্যাঁ এগুলো আমরা করতে পারি এবং যারা করেন নাই এর মানে নাই যে তারা জানেন নাই ওই জানতেন কিন্তু অন্যটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তো এখন আমাদের ওপেন মাইন্ড থাকতে হবে যে হ্যাঁ অন্য দিকে মত আছে এই মতটা আমরা নিতে পারি এবং কত ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা রামাদান মাসে আছে এবং রামাদান মাসেই কিন্তু কোরআন কিন্তু অবতীর্ণ হয়েছে অ্যাজ মুসলিমস কতটুকু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এলমটাকে বৃদ্ধি করা বা জেনে নেওয়া তো ইলিম তলব করা যেটা আপনি বলতেছেন এটা তো অবশ্যই বাধ্যতামূলক অনেকগুলো হাদিস আসছে যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে একবারে ছোটোকাল থেকে একবারে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে ইলিম তলব করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কতটুকু ইলিম তলব করতে হবে আচ্ছা মানে একটা কি সীমারেখা আছে কি পাচক নমাজ শিখে নিলাম রোজা রাখতে পারি হজে যেতে পারি মোটামুটি মশলা মশাইল অনেকগুলো জেনে ফেলছি এটাই কি যথেষ্ট না আপনাকে শিখতেই হবে মৌত পর্যন্ত ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বল যার নাম আপনি অনেক বাহি এবং বোনেরা শুনছেন ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বলকে ওনার শেষ বয়সে দেখা হয়েছে যিনি একটু একটা লাঠি নিয়ে হাঁটতেছেন এবং হাঁটতে গিয়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন মানে খুবই বৃদ্ধ এরপরে হাতে ওনার কলম তো একজন প্রশ্ন করলো যে ইলা মাথা যে কখন আপনি এই যে ইলিম তালাশ করতেছেন ইলিম তলব করতেছেন কখন এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তখন ইমাম আহমেদ ইবনু হাম বলেন বলতেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি কবরে যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত না আমার এই ইলিম তলব করা শেষ হবে মানে জ্ঞান আপনার অর্জন করতেই হবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দেওয়া যে জ্ঞান এগুলো আমাদেরকে অর্জন করতে হবে এবং যতক্ষণ আমরা জ্ঞান হাসিল করতেছি এই গানের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সাথে কিন্তু আমরা আমরা সম্পর্কটা বৃদ্ধি করতে পারতেছি যারা দেখবেন যে অল্প জ
এবং এটি আমরা দেখি কিন্তু যারা আলেম না বা যারা কোয়ালিফাইড কোনো ধরনের স্কুল থেকে এরকম কোয়ালিফিকেশন নেননি তারাই কিন্তু আমি দেখছি যে বেশি বিভিন্ন ফতোয়া সম্পর্কে আইডিয়া দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বলছেন যে দিস ইজ নট অ্যালাউড ও ইউ শুডেন্ট বি ডুইং ইট উইদাউট হোল্ডিং আ প্রপার কোয়ালিফিকেশন ও উইদাউট এনি প্রপার নলেজ তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য ইটস আ ভেরি ভেরি ডेंजरस রুট টু টেক अबाउट উই কমেন্টিং অন সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ নো নলেজ अबाउट এটা যদি আমি একটু সিমিলারিটি দেই এই দেশে আমরা যে বসবাস করছি আমরা যদি কোয়ালিফাইড ডাক্তার ডাক্তার যদি না হয়ে থাকি এন্ড ইফ আই প্রেস a medicine we know it's a punishable offense mm-hmm. if i'm not a lawyer and if i comment about legal aspect then it's a very very serious issue in this country tal islam shomporke manusher to lightly keno nei je ekta fatwa ami bole dicchi you don't need to ask a scholar mane din ni amra je gobeshona korbo ottonto guruttopurno kintu gobeshona korte gi amra ikhtilaf e je pore na jai etai kintu khyal rakhte hobe ebong ikhtilaf korte korte emon obostha hoye geche amader moddhe je dimot hoye ge jawar pore je amra soman table e boshte partechina kotha boltechina amra salam dicchina ekjon arok jon ke ei rokom howa thik na amra jara sadharon alim noy tara dini shikha bhalo bhabe nei nei amader ei bishal masla masail niye ikhtilaf kora kono porjon nei ভেরি ট্রু বাট এখানে আমি যদি একটি ব্যালেন্স অফ প্রপোশন যদি রাখতে চাই অনেকের আমাদের কলারা কিন্তু এইটা প্রশ্ন করেন তাহলে তো ওলামাদের মধ্যে তো অনেক ডিফারেন্সেস আছে হাউ উড ইউ অ্যাড্রেস দিস ইস হ্যাঁ আপনি যদি দেখেন উলামায়ে کرامের মধ্যে যে ডিফারেন্সগুলো আছে হক্কানি রব্বানি উলামায়ে کرام যারা আছেন দেখবেন যে এগুলা হচ্ছে যে কুরআন হাদিস সামনে নি রেখে اختلاف এগুলো একাডেমিক ডিসকাশন একাডেমিক ডিসকাশন আপনি কিতাব খুলে দেখেন যে ইমাম নবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে যখন ইমাম আবু হানিফার নাম বলেন উনি সাথে সাথে বলেন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরা সাধারণত কার জন্য ব্যবহার করি সাহাবায়ে کرامের জন্য কিন্তু উনি তাউজিম তাওকির ইহতরাম এগুলা সম্মান দেখানোর জন্য ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কি কি বলতেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু আজকে দেখেন আমরা দরবার আন্দোলন করতেছি একজন আরেকজনের সাথে ছোট ছোট মাসলা নিয়ে কিন্তু তাদের সময় এগুলো ছিল না যারা হক্কানি আলেম যারা দ্বীন বুঝেন কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায় খারাপ اختلاف করতেছে যারা দ্বীন সম্পর্কে কিল্লাতুল ইলম অল্প জ্ঞান এরাই কিন্তু দেখা যায় যে اختلاف করতেছে তার মানে আপনি চমৎকারভাবে একটা কথা বলেছেন যখন এক তারা যখন অন্য সুয়খদের কথা বলছেন উইথ ডিউ রেসপেক্ট এবং কাউর কিন্তু পার্সোনাল ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলছেন না পিওরলি বেসড অন একাডেমিক ডিসকাশন তারা কিন্তু ডিবেট এবং ডিসকাশন করছেন ইজ দ্য কারেক্ট অবশ্যই অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা শুনছেন মাশাআল্লাহ কিভাবে শেখ এক্সপ্লিসিটলি এবং বিউটিফুলি এক্সপ্লেন করেছেন যে আমাদের যদি কোনো ধরনের ডিসকাশন হয়ে থাকে ডিবেট হয়ে থাকে বা কোনো ধরনের যদি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাকে লেটস মেক শো উই স্টিক টু দিট টপিক আমরা যেন এটাকে যেন কোনো পার্সোনাল রিলেশনশিপে যেন কোনো ধরনের আঘাত যেন না দেয় এমন জন্য কোনো অবস্থা তৈরি না হয় যার জন্য যে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয় এই জিনিসটা আমাদেরকে ইনশাল্লাহ খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট কলারে যাওয়ার আগে স্মরণ করে দিতে যাচ্ছি আপনাদের আজকের আর এফ সি ডোনেশন লাইন নাম্বার উইচ ইজ ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স আপনারা যেভাবে যেভাবে চান প্লিজ ফিউ ফ্রি টু ডোনেট এবং আপনাদের ডোনেশনের মাধ্যমে টোয়েন্টি সিক্স লাইভ চ্যারিটি আপিলে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করা হবে পরবর্তী কলার দেখি কি আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনি প্রশ্ন করুন আপনারা রমজান মোবারক সেম টু ইউ রমজান কারিম টু ইউ ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর আমার দুইটা প্রশ্ন ব্রাদার নাম্বার 1 আমি অসুস্থ মানুষ আচ্ছা আমার যেন আমার সন্তান ভারী না আচ্ছা আরে বসি নামাজ পড়ি আচ্ছা আমি তারাবির নামাজ কি সাইদ রাখাত করি করি পড়তে পারব না নি না হাতা নাই মানে আপনি শুধু চার রাকাত পড়তে চাচ্ছেন এটা কি প্রশ্ন না আমি বিশ্রাতে পড়ব কিন্তু নিয়তটা হলো সাইড রাত সাইড রাত হয়ে যায় দুই রাত তিন রাত না হয়ে যায় সাইড রাত সাইড রাত হয়ে যায় করে বিশ্রাত করতে পারব না ওকে ইজ আ ক্লিয়ার টু ইউ ওকে ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে বোঝা গেছে জি নাম্বার 2 আর আরেকটা প্রশ্ন আছে সরি জি করুন আরেকটা প্রশ্ন হলো আমাদের ভাই আমার ভাষায় এক সাত আগে ড্রাইভ আসছে যে আশি মাইল দূর থেকে আচ্ছা আমি কারণে শহরে নাম দিব না আচ্ছা আশি মাইল দূর থেকে আমার কাছে ড্রাইভ আসছে আসছে যে উনি উনি যা নিয়ে আসছেন जिनको गुरुपूर्ण प्रश्न पाइए 
বসে নামাজ পড়ার ব্যাপারে উলামায়ে کرامের অনুমতি আছে এমত অবস্থায় যে তাই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার হি সক্ষমতা নাই থান যদি শারীরিক তাকাত না থাকে তাহলে এমত অবস্থায় বইয়া নামাজ পড়া জায়েজ আছে আল্লাহর রাসূলের কুইরা একটা হাদিসের মাঝে যে যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না তাই বইয়া নামাজ পড়তে পারেন যে বইয়া নামাজ পড়তে পারেন না তাই তান সাইডে শুইয়া নামাজ পড়তে পারেন এমত অবস্থায় অনুমতি আছে কিন্তু খালগে অনুমতি যে আমরা দেখি অনেকগুলা মসজিদও আমদার ইয়াং যারা যারা দেখা যায় যে রাস্তাঘাট বাজার করা খরচ করা দৈনন্দিন দিন জীবনের সব কাজ আঞ্জাম দিরা কিন্তু মসজিদ আইয়া চেয়ার লিয়া বই যায় না এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নাই একজনের খমর বেথা মেরুদণ্ডর সমস্যা এমত অবস্থায় তাই চেয়ার বইয়া নামাজ পড়তে পারেন তার লাগি রুখসত আছে মানে ভ্যালিড রিজন থাকতে হবে এবং লাস্ট রিসর্ট অনুযায়ী তাহলে শরীর উজর থাকতে হইব শরীর উজর বুঝতা কিলা আপনি ডাক্তারর কাছ থেকে এক নম্বর পরামর্শ নিবা যে আপনি যদি রুকুত যান ওই তো সজদাত যান তাহলে আপনার কমর ব্যথা কিন্তু বৃদ্ধি হইতে পারে বাড়তে পারে অনেকে আছে যারা আমরা কমরের সমস্যা নিয়ে বুক করতেছি নার্ভ সমস্যা যে একটা খাস সতান আর অনেকে আমরা ইয়ে অপারেশন হইছে আমরা মেরুদণ্ডর মাঝে মত অবস্থা চেয়ার বইয়া নামাজ পড়ার তে কোনো অসুবিধা নাই ইনশাআল্লাহ কিন্তু যারা তাকাত আছে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার এমত অবস্থায় চেয়ার নামাজ পড়লে উলামায়ে کرامের কইরা যে নামাজটা ফাসিদ নামাজটা গ্রহণযোগ্য নাই ভাই আর একটা প্রশ্ন করছেন যে সাইড রাখাত কোরিয়া নামাজ পড়া ঠিক আছে নি উইথরর ব্যাপারে জি আপনি সাইড রাখাত কোরিয়া নামাজ পড়তা পারেন তবে উত্তম হই লগিয়া দুই রাখাত কোরিয়া পড়া কারণ সালাতু তারাউইহ তারাউই শব্দটা আসছে ইস্তিরাহা থেকে ইস্তিরাহা ও আসছে রাহা থেকে মানে একটু ব্রেক নেওয়া আপনি দুই রাহাত পরে পরে ব্রেক নেবেন এবং আল্লাহর রাসূলের জীবনী যদি আমরা দেখি কানে ইউসাল্লি ফিন নাহারি ওয়াল লাইল রাকাতাইন রাকাতাইন হাদিসে এরকম আসছে আউ কামা কাল আলাইহি সালাম যে আল্লাহর রাসূল যখন দিনের কোনো নামাজ পড়তা কিবা রাতের কোনো নামাজ পড়তা দুই রাহাত বিশিষ্ট নামাজগুলো পড়তা তবে একজন উজর উজর যার উজর যিনি মাজুর সক্ষম না সাইড রাখা যদি একলোকে পড়তা চাই এতে কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ উলামায়ে کرام এটারে মত দিছেন এবং এটা প্রমাণিত আছে ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ তারপরে প্রশ্নটি হচ্ছে যে 80 মাইল দূর থেকে কোন একজন অতিথি করে এসেছেন এবং জোহর আসর কম্বাইন এবং মাগরিব এসে কম্বাইন করে পড়ছেন এখানে এই মাসলাটি কিভাবে উত্তর দিচ্ছেন প্রথমে যে জিনিসটা আমরা খেয়াল রাখার দরকার যে Hanafi মজব এই আমলটারে জায়েজ قرار দিছেন না মানে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং তার সাথে ইমাম আবু ইউসুফ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শাইবানি অধিকাংশ মুহাক্কিক Hanafi উলামায়ে کرامের মতে সফরের অবস্থায় আল জামউ বাইনা সালাতাইন মানে দুই নামাজে একত্রিত করিয়া পড়া জামান ওয়া কাসরান একসাথে পড়া এবং কসর করিয়া পড়ারে قرار দিছেন না অন্যত্র দেখা যায় ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং জমহুর উলামায়ে کرامের মতে যে আরচল্লিশ মাইল অতিক্রম করার পরে একজন মানুষে যখন তার নিজ বাড়ি যেখানে তার মালিকানা ওতনে আসলি তরক করার পরে আরচল্লিশ মাইল যখন অতিবাহিত হইল তানে মুসাফির হিসাবে গণ্য করা হয় এরপরে তাই জামান ও কাসরান কর্তা ফারুইন অর্থাৎ জোহর এবং আসর এবং মাগরিব এবং এশা একসাথে পড়তা ফারুইন থাকদিমান আম থাকিরান জোর এবং আসর জোর রক্ত ফরতা পারেন জোর এবং আসর আসর রক্ত ফরতা পারেন উভয় আমলটা কিন্তু প্রমাণিত বুখারি শরীফের মাঝে হাদিসটা আইসে খান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াজমাউ বাইনা যহরি ওয়াল আসরি ফি সাফারিহি ইলা তাবুক এই একটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে তুলিয়া দিলাম এই রকম প্রচুর হাদিস আসছে হাদিস কিতাবগুলা খুললে পাওয়া যায় যে আল্লাহর রাসূলে যখন তাবুকের উদ্দেশ্য হয়ে গেছেন তাবুক যাওয়ার পরে জোহর এবং আসরের নামাজটা একসাথে নামাজ পড়ছেন জামান মানে একসাথে ও কাসরান এবং সাইড রাখাত বিশিষ্ট নামাজগুলারে দুই রাখাত করিয়া পড়ছেন অতএব এটা হাদিস তারা প্রমাণিত আছে যারা সফরের অবস্থায় জামান ও কাসরান করেন জোহর এবং আসর একসাথে পড়েন এতে কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ যখন দুইটা জিনিস দেব হইতো আল্লাহর রসুলরে তখন আল্লাহর রসুলে কোনটারে এখতিয়ার করতা যে একটা সহজ সফরের অবস্থায় অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ক্লান্ত অনেকগুলা সফর দূরত্ব যাওয়ার কারণে দেখা যায় অনেকগুলা প্রেসার কষ্ট হইতে পারে মতো অবস্থায় আপনি কম্বাইন করলে কোনো বাধা নাই যারা হানফি মজবর অপিনিয়নটা নিতে চাইন একটু নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ উভয় মতটা গ্রহণযোগ্য মকবুল এবং উভয় মতটা হাদিস তারা প্রমাণিত আল্লাহ আলম বিশ্বাস অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় কলার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ফিউ ফ্রি টু ডোনেট ইফ ইউ ওয়ান্ট লাইক টু ও টু ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স এবং আর এফ সি ডোনেশনের ডিটেল কিন্তু টিভি স্ক্রিনের নিচে দেওয়া আছে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনি প্রশ্ন করুন আমি প্রশ্ন হইলো কে 
প্রশ্ন বইনে যে এজন মানুষ দুনিয়াইতা কি বিদায় নেওয়ার পরে যখন তানে গোসল করা হয় তখন কোন কোন কাজ করার দরকার এবং আমার কাছে লাগে যে আমার বই নিয়ে কিছু প্রশিক্ষণ করা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এবং আমরা এটাকে কিন্তু আমরা ইয়ে করি ইয়ে ওয়েলকাম করি এই কারণে যে আমরা জানার অভাব কিন্তু এবং আমরা মা বই যারা যদি এ ব্যাপারে আরও একটু ইয়ে হইন সচেতন হইন তাহলে ইনশাআল্লাহ পরের পরের জেনারেশন যারা আইব তারা লাগে খুবই সহজ হইব এই বিষয়টা জানা খোফালো আত্তর দি আল্লাহু লেখা এটা হাদিস এবং আল্লাহ রসুলের জীবনী থাকি প্রমাণিত নাই দুঃখর বিষয় হইল গিয়া যে জিন্দা থাকতেও মানুষ বেদার থেকে মুক্ত নাই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও মানুষটা কিন্তু বেদার থেকে মুক্ত নাই মানে বেদাত এমন অবস্থাতে ইন্তেসার হয়েছে প্রসার হয়েছে আজকে দেখো কেজন মানুষ দুনিয়াই থেকে বিদায় নেয় আমরা চেষ্টা করার দরকার যে এই মানুষটারে সুন্নত অনুযায়ী আল্লাহ রসুলে যেরকম মানুষরে খবর দিছেন এই রকম খবর দেওয়ার দরকার দাফন করার দরকার যাতে হরিয়া এই মানুষটা আল্লাহ রবুল ইজতর কাছে চলে যায় মানে বর্জখর জিন্দেগি তার শুরু হয় কিন্তু সেই স্থানে গিয়েও দেখা যায় যে মানুষটারে গোসল দিতে গিয়ে মানুষে অনেকগুলা বেদাত করে আরও প্রচুর বেদাত যেগুলো আছে তবে এইটা আমি কিন্তু এই প্রথম শুনলাম যে আত্মর দিয়া খোফা লোক হয়তো একজন মানুষের কোনো কোরআন শরীফ আয়াত কিবা আল্লাহর নাম দেওয়া এগুলার কোনো আসল নাই এই শরীয়ত এবং এগুলা খর যেন খররা এইন গুণাগার ওইবা এবং আমার বইনে কিন্তু সুন্দর কথা কইছেন যে তাইনিকটার এনকার খরসইন এবং মানুষের সচেতন করার দরকার যে এগুলা হাদিস তারা প্রমাণিত নয় আল্লাহ রসুলের জীবনী তান সাহাবাই কেরামের জীবনী দ্বারা মোটেই এগুলা প্রমাণিত নয় যারা এগুলা খরের মুর্দার কোনো সমস্যা নাই মুর্দা তাই দুনিয়াইতে কি বিদায় নিছেন কি থান আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে যারা খরের এরা কিন্তু গুণাগার ওইব এবং একটি চমৎকার এখানে আমি একটা জিনিস লাইন হে যদি উনি এখন প্রশিক্ষণ নিতেন না বা এই আগ্রহ যদি সৃষ্টি হতো না দেন দ্যাট উড হ্যাভ নেভার বিন এক্সপ্লোর্ড উনি এটা শিক্ষা নেওয়ার জন্য উনি একটি দেখতে পেরেছেন এবং আমরাও জানতে পারলাম আমি কখনো শুনিনি এই জিনিসটি কিন্তু থ্রু লাইভ অডিয়েন্স লাইভ কল এটা জানতে পারলাম যে এরকম হচ্ছে এবং আরেকটি জিনিস আমি পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বোন আপনি যে জায়গার নাম নেন নাই বা উল্লেখ করেন নাই heart felt thank you to you karon eti amader kora uchit we don't need to name anyone and thank you very much for asking a very very um, relevant and important question second prashno chilo onar ei je ei je jahan keu mara jay amra je bonton kori je apni 10 para porben ba apni ek juice porben apni almok porben ebong era in a group dekhi je amader ekta subcontinent ekta culture ache je group onujayi khotom kore de ekjon na kore সবাই ইনা গ্রুপ করছেন এবং তারপরে এমন এমন দোয়া আছে দূরুদ আছে যে এক লক্ষ পঁচিশ পঁচিশ হাজার বা দুই লক্ষ বার আই মিন হাউ উড ইউ আনসার দিস কোয়েশ্চেন একজন মানুষ দুনিয়াই থেকে বিদায় নেওয়ার পরে যার আত্মীয় স্বজন যারা আছেন দুনিয়াইতে রেখে গেছেন তারা এরকম ইজতেমাই করে মানে একত্রিত হয়ে এরকম কোনো কাজ করা এটা কিন্তু সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয় 
যে কোরআন শরীফ কিন্তু পড়া অত্যন্ত ভালো কাজ এবং এই কাজটা কিন্তু অত্যন্ত বরকতময় এবং সওয়াবের কাজ কিন্তু কি রকম কোরআন পড়ব এটা কিন্তু হাদিস শরীফে আসছে যে আপনি একা পড়েন একা পড়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার পরে আপনি হাত তুলে দোয়া করেন আপনার যিনি বিদায় নিছেন ওনার জন্য আপনি দোয়া করেন মানে কোরআন বিদায় যিনি নিছেন তার জন্য পড়া যাবে না না তবে আপনি পড়ে আপনি তার শেষে দেই দোয়াটা কবুল হওয়ার জন্য আপনি ভালো কাজ করে করলেন প্রথমে এটা কিন্তু ঠিক আছে এটা শরীয়ত সম্মত যে দোয়া কবুলের জন্য আপনি আগে একটু ভালো কাজ করলেন তখন আপনি হাত তুলা দিলেন যে ইয়া আল্লাহ আমি তো কোরআন শরীফ পড়লাম তোমার কালামটা পড়লাম এখন এই যে আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমার মা নিয়েছেন আমি ওনার জন্য দোয়া করতেছি আমার দোয়াটা কবুল করো তো এমত অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত খুশি হন কিন্তু আমরা এই যে পদ্ধতি যেগুলো অবলম্বন করতেছি এগুলো সুন্নত সম্মত না বরং এগুলো বেদাত এগুলো দেখা যায় যে আমাদের উপমহাদেশের কিছু বইতে এগুলো মিলে যে আপনি পাবেন যে যেগুলো এই জানাজার অধ্যায়ে গিয়ে আপনি পাবেন যে মৃত্যু ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে বিশিষ্ট একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে যে এক লাখ ইয়ে পড়বেন দুরুদে ইউ ইয়ে ইয়ে দোয়াই ইউনিস পড়বেন লাইলা হাইলান তা সুবাহ নাকি ইন্নি কিন্তু মানে একশো বার পড়তে হবে তো কিছু কিছু ইয়ে করে দিলেন দোয়াগুলো মোয়াইন করে দিলেন এগুলো মোটেই আসল নাই আমাদের এগুলো নিয়ে আমরা ব্যস্ত নকল নিয়ে ব্যস্ত আসল থেকে আমরা অনেক দূর আসলটা কি আসলটা হচ্ছে যে আমরা ওনার জন্য দোয়া করব ওনার জন্য ভালো ভালো কাজ করব যেগুলো উনি পাবে দুনিয়ায় থেকে যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা আসল তরক করে আমরা নকল নিয়ে ব্যস্ত মানে কোনটা তিনটা জিনিস পাবেন ওনারা যাওয়ার পরে একজন মুর্তা বা একজন মানুষ এই ইন্তকাল করার পরে হ্যাঁ যেটা হাদিস শরীফে আসছে ইজা মাতা ইবনু আদম ইন কাতা আমালুহু যে যখন বনি আদম মানে যে ইয়া মখলুক একজন মানুষ দুনিয়ায় থেকে বিদায় নেয় তার আমলনামা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা সালাস তিনটা জিনিস ব্যতীত যে উনি ভালো কাজ করে গেছেন দুনিয়াইতে এটার একটা অংশ পাবেন ওয়ালাদুন সালেহ ভালো নেগার ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন তারা যখন ভালো কাজ করবে একটা অংশ পাবেন আর উসাদ খাতুন জারিয়া কিন্তু হয়তো একটা মসজিদ মাদ্রাসা গঠন করে গেছেন এগুলার একটা অংশ উনি পাবেন আর বাকি অন্য ছাড়া আর কিছুই এরপরে এগুলো কিছুই মোটে প্রমাণিত নয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা এই যে এক লক্ষ বার পড়া বিশ লক্ষ বার পড়া এগুলো তো কিন্তু হয়তো অন্য ধর্মে থাকতে পারে ইসলাম ধর্মে এরকম আপনি চমৎকারভাবে বলেছেন যে এরকম কোনো আয়োজন করা না আরেকটা জিনিস আমরা দেখেছি যে কোরআন তো আসছে জীবিত মানুষের জন্য কিন্তু এখন আমরা দেখছি জীবিত মানুষ কিন্তু কোরআন পড়ছেন না কিন্তু মারা যাওয়ার পরে কোরআনে কিন্তু এই কোরআনটা কিন্তু ওই টপ লেভেলের যে শেলফটা আছে ওইখান দিয়ে কোরআনটা বের করে যিনি মারা গেছেন তার জন্য পড়া হচ্ছে মানে হাউ বিজার ইস দিস এগুলো কিন্তু যেটাকে আমরা সাধারণত উর্দুতে বলি গলত মাসুর জিনিসটা কিন্তু গলত রং মানে খাতা এগুলো গ্রহণযোগ্য না কিন্তু মানুষ করে আসছে বিদায় এটা মশুর হয়ে গেছে এর পরের জেনারেশন আওয়ার পর এরা ভাবতেছে যে না এগুলো তো মানুষ করতেছে বিদায় এটা যাইজ আছে কিন্তু আসলে এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য এবং এখানে তারপরে অনেক জিনিস আছে আমাদের মাহরাম নন মাহরাম নিয়ে ইস্যু আছে কিন্তু এখানে মহিলারাও পড়ছেন এখানে পুরুষরাও আছেন এখানে পর্দার বিষয়গুলো আছে একটু আমাদের কি খেয়াল রাখা উচিত অবশ্যই আমি আপনি এখন ধরেন একটা মোস্তাহাব কাজ মোস্তাহাব কাজ আপনি করতে গিয়ে আপনি ওয়াজিব লঙ্ঘন করলেন ফর্জ লঙ্ঘন করলেন এটা তো হতে পারে না আপনার যাচ্ছি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে মুরিদ সম্বন্ধে অনেকে যে বলেন মুরিদ ধরা উচিত মুরিদ ক্ষত বড় ইসলামে মানে ক্ষত এই ধরনের কোন ক্ষতটুকু আপনার সুরা কাহাব যেটা হাদিস শরীফে আসছে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সুরা এবং অনেকগুলা ফজিলত রয়েছে এগুলো পড়ার মাঝে কখন পড়বেন এটা নিয়ে একটু ইখতেলাফ আছে উলামায় গ্রামের মধ্যে 
তবে অধিকাংশ লামায় کرامের মতটা হচ্ছে যে সূর্য অস্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে সূর্য যখন অস্ত হবে সেই সময় আপনি পরে নেবেন কারণ ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাগরিবের পরে শুক্রবার আপনার জুম্মাবার যেটা আমরা বলি শুরু হয়ে যায় অন্যত্র লামায় کرام বলেন যে সূর্য উদয় হওয়ার পরে ফজরের নামাজ পরে আপনি সূরা কাহফ পরে নেন ইনশাআল্লাহ উভয়টা কিন্তু গ্রহণযোগ্য তাহলে সেফ সাইড থাকলে ফজর নামাজ পড়েই তো হয়ে গেল দুটো অপিনিয়নটা কভার হয়ে গেল কারণ ফ্রাইডে তো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে বৃহস্পতিবার সূর্য অস্ত হওয়ার পরে তো আপনি পরে নিলে হবে ইনশাআল্লাহ এবং ফজর নামাজ পড়লে কত লাগে 15 মিনিট 10 15 মিনিটস লাগে তাহলে তখন দুটো এবং জুম্মাবার প্রস্তুতির জন্য যখন আপনি এমনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন ফাঁকে ফাঁকে আপনি হয়তো 10 15 মিনিট আপনি পরে নিলেন আলাদা একটা ফিলিং থাকবে ফ্রেশ একটা ফিলিং থাকলো আপনি মসজিদে যাওয়ার আগেই পরে নিলেন ইনশাআল্লাহ তবে উভয় পন্থাতে জায়েজ কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ আপনি বৃহস্পতিবার রাতে পড়তে পারেন আর না হয় ফজরের সূর্য উদয় হওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ পড়তে পারেন আর আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যদি কেউ হয়তো টাইম টাইমের কারণে পড়তে পারেন জুমার পরে পড়েছে বা ওই আসাই মাগরিবের পরের দিনের মাগরিবের আগে পড়েছে সূরা কাহফ তাহলে কি পড়া যাবে কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ তবে উত্তম যেটা হচ্ছে যে আমরা বলবো জুম্মা হচ্ছে জুম্মার নামাজের আগেই পড়ে নিলে উত্তম ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে এই মুরিদ এটা কিন্তু একটি সামটাইম ইট সামটাইম ক্যান বি লিটল বিট স্লাইলি কন্ট্রোভার্সিয়াল এজ ওয়েল এটা প্রশ্ন আমরা বহু সময় পেয়েছি এখানে না অধিকাংশ আমি যেটা দেখেছি আমি লাইভ ইন্টারাকটিভ প্রোগ্রামে অনেক সময় কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে না মানুষের মুড়ি শব্দটা কি বা ধরা কি এই জন্য আমি যখন অনেকে প্রশ্নগুলো ধরা মানে মানুষের এই ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার থাকে না এটা যদি একটু কাইন্ডলি টাচ করেন যে মুড়ি ধরা কি দরকার বা কি জরুরি বা ধরতেই হবে বা এটার আসল উদ্দেশ্যটা কি বা হাউ ডু পিপল ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড দ্য সিচুয়েশন এখন যেটা হচ্ছে যে ফির মুড়ি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উপমহাদেশে যেটা হচ্ছে অধিকাংশ স্থানে যেটা একটা বিশাল ব্যবসা হয়ে গেছে এইরকম ফির মুরিদি যদি হয় তাহলে এটা কিন্তু শরীয়ত সম্মত না আপনি যদি ফির মুরিদি কিংবা মুরিদ এর অর্থ যদি মনে করেন যে আপনি একজন ভালো আলিমের কাছে যাবেন ওনার কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করবেন শিক্ষা নেবেন দিনি শিক্ষা নেবেন তাহলে এটা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনে বলতেছেন ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তাআলামুন আহলা যিকর আহলুল ইলম যিনি শরীয়ত সম্পর্কে জানেন ওনার কাছে যান গিয়ে শিখেন কিন্তু আপনি যার কাছে গেলেন উনি শরীয়ত জানেন না শুধু মারিফত নিয়ে ব্যস্ত তাহলে এটা হতে পারে না অনেক ফির যেগুলো যারা আছেন মারিফত নিয়ে অনেক ব্যস্ত কিন্তু শরীয়তের ক্ষেত্রে ওনার অনেক গাড়তি আছে এই রকম ফির মুরিদি শরীয়ত সম্মত না গ্রহণযোগ্য না তবে একজন মানুষ যদি চায় একজন আলিমের কাছে যাবে উনি একটু দিক নিদর্শন দিবে কোরআন হাদিস সামনে রেখে এটা হতে পারে তবে এই যে মডার্ন কিছু নামগুলো দেওয়া হয়েছে পীর মুরিদি এগুলো কিন্তু সেই সময় ছিল না মানে এটা এটাকে অ্যাকচুয়াল টাইটেল কি অ্যাবিউজ করা হচ্ছে বা इवन আমরা দেখেছি বিভিন্ন বিভিন্ন সময় পত্রিকাতে অনেক ধরনের ফ্রড হচ্ছে অনেক ধরনের স্ক্যাম হচ্ছে অনেক ধরনের আমরা পেয়েছি इवन फ्रॉम ফিমেল কলেজ আ লট অফ আই মিন অ্যাবিউসিভ থিংস উই हैव হার্ড উই हैव সিন এন্ড এটা নিয়ে অনেক কেসেস আছে কিন্তু এটা এইজন্য আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখা উচিত না যে কেউ যদি এরকম প্রক্লেম করে যে আমি মুরিদ বা আমাকে এখান থেকে নিতেই হবে মুরিদি বা এরকম যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে শুড বি নট কনসালট আ কোয়ালিফাইড আলেম টু গেট অ্যান আনসার টু দিস क्वेश्चन আমি যেটা আগেই বললাম যে যিনি পীর হবেন যিনি আপনার গাইড হবেন যিনি আপনাকে দিক নিদর্শন দেখাবেন দুনিয়া কুরআন হাদিস সামনে রেখে উনার যদি শরীয়তে গাড়তি থাকে উনি মারিফত নিয়ে খুবই ব্যস্ত এই যে আত্মাদিক কিছু কথাবার্তা এগুলো নিয়ে খুবই ব্যস্ত কিন্তু উনার নিজের শরীয়তের কোনো খবর নাই এমত অবস্থায় উনার সাথে তো আমার মোটেই সম্পর্ক হয় না তবে আমি প্রথমেই আবার বললাম যে বিশাল একটা ব্যবসা হয়ে গেছে পীর মুরিদি এবং এই ব্যাপারে দেখা যায় আমাদের মা বোনরা কিন্তু খুবই হ্যাঁ ফার্স্ট ভিকটিম হয়ে যাচ্ছেন যে ফোন করেই উনি গাইড দিতেছেন ফোনে কিন্তু কি দিতেছেন কি বলতেছেন কোরআন হাদিসের বাইরে কথাবার্তা বলতেছেন এবং পরে দেখা যায় যে মহিলাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকগুলা সমস্যা মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি কমিউনিটিতে এবং এগুলা সম্পর্কে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় কলার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যেন বিশ্বাস যেন আল্লাহর উপরে করি এবং আল্লাহর আদেশ মানি নবীজির আদর্শ মানি এর বাইরে যদি কেউ কোনো কথা বলে বিনা দড়িলে লেটস চেক ইট আপ ফার্স্ট লেটস মেক শিওর দ্যাট ইটস অথেন্টিক লেটস মেক শিওর ইট হ্যাজ গট আ ক্রেডিবল সোর্স এবং কিভাবে জানা যায় নিজে শিখব এবং আলেম বা কোয়ালিফাইড একজনের কাছ থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ শিখে নেব প্লিজ কিপ দোজ ডোনেশন কামিং থ্রু ইটস 0285231466 আরএসপি ডোনেশনের ডিটেইল আপনাদের স্ক্রিনে
माइंड इरादा कर इनकार उत्तम कारण मन मजे मान से से दरिद्र मानुषा जे आर्थिक संकट आरीब तरह मन मजे एक बेताफाइत पर ना हवा उत्तम तरह खेन बोले पैसा जो तुम्हारे दिल्ली क्योंकि जखातर पैसा तो जाइज आब उत्तम हो लगी जे ना हुई देवा उत्तम इनशाला जजाकल्लाखर इनशाला आशा कर प्रश्न उत्तर टी पे क्योंकि पशाशी इनशाला नेक मकासिद खेला जो पूरण करें और आपना के धन्यवाद जाना चाहिए जो अपनी ये गुरुत्व एक विषय कारण आत्मय स्वजन शेख जबाई बारे जरा निकटस्थ आत्मय आज जरा क्लोज रिलेटिव आज हक आर माले मध्य तर हक आज क्योंकि आदाय कर उत्तम एनफर्चुनेटली देखी अनेक मानुष क्योंकि निजे आत्मय स्वजन के देखाशुना करा बाबा जो फरज जो आज एक दूरे आज तो अपनी यू हाव रिमाइंडेड आस एंड इट्स भेरि भेरि गुड इनशाला डू लुक आफ्ट we have to look after our own relatives or people who might be less fortunate than us and it starts from our relatives but tar pore ami bolchi inshallah poroborti shomoy jodi inshallah jahan apni diye dichen ebong allah jodi arektu dan dey arektu jodi apnake ability dey please feel free rfc project e apnara donation korte paren ebong donation line ti hocche 02085231662 keep those donation coming through inshallah we we'll be going on a short break and uh, next segment e amra alochona korbo arektu bistarito uh, ramadan somporke ebong ektu touch korar chesta korbo misconception niye ebong inshallah apnader phone call নিব ইন দ্য মেইন টাইম যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যদি আপনারা লাইভে করতে চান না ব্রেকে আমাদের কি করতে পারেন এবং আমরা ইনশাআল্লাহ ব্রেকেই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দেব সঙ্গে থাকুন ফিটছে খানিক কনফিউজড এর পরে আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম